আমাদের প্রাণের ঢাকাকে আধুনিক মানের শহরে গড়ে তুলতে অন্যতম অন্তরায় ঢাকার প্রতিদিনের বর্জ্য আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের উপহার দেবে পরিবেশ বান্ধব ঢাকার অপরিচ্ছন্নতা যত্রতত্র ময়লা ফেলা এবং খোলা নর্দমা পরিবেশকে দূষিত করে অনেক রাস্তায় খোলা ডাম্পিং স্টেশন তৈরি করে সিটি কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার জায়গা করে দিচ্ছে এতে বৃষ্টির সময় বা অন্য সময় রাস্তায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ও নানান সমস্যায় পড়ছেন ঢাকাবাসী এতে রাস্তার প্রশস্ততাও কমে যায় এছাড়া অনেক এলাকায় কাঁচা আবর্জনা ড্রেন ও রাস্তার উপরে ফেলে রাখা হয় রাস্তায় ফেলে রাখা এই সকল ময়লায় দূষিত হয় পরিবেশ এবং এর ফলে চিকনগুনিয়া ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া ফাইলেরিয়া টাইফয়েড আমাশয় ডায়রিয়া যক্ষা ক্যান্সার ইত্যাদি রোগের জীবন জন্মে ও বাতাসে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে অনেকেই পাড়া মহল্লার মধ্যে পায়ে হেঁটে নামাজে চায়ের দোকানে বা বাজারে যান রাজধানীর প্রায় সব মানুষেরই রাস্তায় ফেলে রাখা বিষাক্ত ময়লার জীবাণু মিশ্রিত দূষিত বাতাস নিঃশ্বাসের মাধ্যমে শরীরের ভেতর ঢোকে স্কুলগামী শিশুদের রাস্তায় ফেলে রাখা দূষিত ময়লার বিষাক্ত গন্ধে সর্দি কাশি জ্বর সহ অনেক ধরনের জটিল রোগ হচ্ছে ঢাকার প্রায় সকল প্রধান প্রধান সড়কে রয়েছে ময়লা আবর্জনার স্তূপ ঢাকাতে জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে ময়লা আবর্জনার পরিমাণও বাড়ে ময়লার স্তূপ থেকে কিছু মানুষ প্লাস্টিক বা অন্যান্য যে বস্তু বিক্রি করা যায় তা বেছে রাখে এতে ময়লা আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ বের হয় এটা হল ইনফরমাল রিসাইক্লিং ঢাকা শহরে অনেক মানুষ এভাবে জীবিকা নির্বাহ করে এই মানুষদের বিকল্প কাজ দিয়ে এটি বন্ধ না করলে বাতাসে দুর্গন্ধ কমবে না এগুলো পরিবর্তন করে নগরবাসীকে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশের নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্যই দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে ঢাকা শহরের অন্যতম বড় সমস্যা অপ্রতুল এবং অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিশ্বের উন্নত শহরগুলো আমরা দেখতে পাই যে এভাবে খোলা অবস্থায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হয় না সেখানে পুরোপুরি কাভার্ড এবং স্বাস্থ্যকরভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধা রয়েছে এবং সেখানে তারা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেটা আমরা এখন সহজেই বাংলাদেশে বা ঢাকায় আমরা সেটাকে বাস্তবায়ন করতে পারি কাভার্ড কম্প্যাক্টর মেশিন যদি আমরা বিভিন্ন ডাম্পিং স্টেশনের স্থানগুলোয় আমরা এগুলো স্থাপন করতে পারি তাহলে পরে এই খোলা অবস্থায় একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়ে রয়েছে সেগুলোর থেকে আমরা পরিত্রাণ পাবো বিশেষ করে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বিভিন্ন যে কাঁচা বাজারগুলো রয়েছে বা বিভিন্ন মার্কেটগুলো রয়েছে সেখানে এটা খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এখানে মানুষ চলাচলের পরিবেশ তো একেবারেই নেই তারপরে বিভিন্ন রোগ জীবাণু সেখান থেকে সংক্রমিত হয়ে প্রায় আমরা দেখি যে ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া ইত্যাদি রোগের একটি ভয়াবহ দুর্যোগ নগরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে বর্জ্যের রিসাইকেল কারখানা স্থাপন করলে বর্জ্য দ্বারা বায়োগ্যাস জৈব সার কিংবা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে আধুনিক কম্প্রেস মেশিন ব্যবহার করে চাপ দিয়ে আবর্জনা পরিমাণ কমিয়ে ফেলা সম্ভব এতে বর্জ্য কম জায়গা দখল করবে সহজে পরিবহন ও বর্জ্য ফেলে দিতে সুবিধা হবে বিভিন্ন স্থানে আধুনিক গার্বেজ পয়েন্ট করার ব্যবস্থা সফল প্রশ্ন হতে পারে জায়গা কম থাকলে আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যবহার করলে রাস্তার সৌন্দর্য বজায় থাকবে এতে ওপেন স্পেস ব্যবহার কমে যাবে বায়ু দূষণ রোধ করতে সুস্বাস্থ্য এবং ঢাকার নির্মল পরিবেশ গড়ে তুলতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিক ও সুপরিকল্পনার বিকল্প নেই মহান আল্লাহ তালা যদি আমাকে মেয়র নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে দেন তাহলে আমরা একদিকে যেরকম সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করব অন্যদিকে আমরা বছরব্যাপী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাব যাতে নগরবাসীও এখানে পার্টিসিপেট করে কারণ তাদের পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে এবং সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধিক দুটি সংমিশ্রণেই আমাদের শহরকে একটি বসবাসযোগ্য এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে আমার বাবা সদ্য প্রয়াত অবিভক্ত ঢাকার সাবেক মেয়র এবং একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সাদেক হোসেন খোকা ওনার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল জনগণের পাশে দাঁড়ানো এবং জনসেবা করা আমি ইশরাক হোসেন আমার লক্ষ্য তাই আমিও আমার বাবার মতো জনগণের পাশে দাঁড়াতে চাই আপনাদের জন্য কাজ করতে চাই সেই লক্ষ্যে আপনাদের মতামত আমার কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই যুগে আপনারা যদি আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্ট বক্সে রাখেন আপনাদের মূল্যমান মতামতগুলো পেলে সেগুলো পর্যালোচনা সাপেক্ষে আমাদের আগামী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সেগুলো সংযোজন করে আমি নগরীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং নাগরিক সেবা উন্নীত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব।